こんにちは手作り倉庫ですこの動画はワニブックス様から発売されました古着物で作る洋服と小物こちらの中に掲載されました作品の作り方動画となっておりますこの動画ではゆったりパンツを作っていきますこれねウールの着物で作ったあのこれ丈がね、えー、何種類か提案してましてこれ一番短い丈のものです最後にお知らせしますねまず布を裁断しておきます最初にポケットをポケットのあるサイド布を作っていきますこれね図にあるように上,が、えー、上の布中心のポケット布を下の布一番長い布これ組み合わせ間違えないようにでこれわざわざポケットの真ん中の布が変えてあるのは覗かせたいんですよねこの布を2センチだけちょっと2センチちょうどいい幅でしたねこうなんかあなんか大きすうん、ひよすぎず狭すぎず、えー、縫い合わ3枚縫い合わせしましたら、えー、2枚一緒にロックをかけておきますそうしましたら今のこの中心の布をこうして2センチ折ってアイロンで押さえて覗かせてそして折り返してこうしてパタパタと畳むとこれ3枚になりますよねこういうふうにそれでこれポケットになりますこれが。これ長い布の,の,の利用の仕方でこんなふうに工夫してみたんですけど半幅が一度いっぱい出ますのであの着物はねですからこんなことをしてみましたこれ前にも動画でやってると思いますけどねで両サイド仮止めしましてこれで、ね、仮止めしとくといいと思いますそしてロックミシンをか耳じゃない方はロックミシンかけるなりしておいてくださいでサイド布ができましたら、まあ、同じものを作るんですけど間違えないようにねまず後ろ身ごろをそれぞれ右左同じ方につけちゃダメですよ右左につけます。ねこうこうこ,こにこっちのサイド布の右に後ろパンツつけたらもう片方のサイド布には左に後ろパンツあこれ。裏見てるから逆になってるこれは中心部分にこれ、ね、こうになるので後ろパンツ脇脇ってこ,こ,こ,こういうふうそれこれ1センチの縫い代で縫いますセンチの縫い代で縫いましたら次に前パンツもつけておきまして同じものを2枚作るんですね同じものというか左右対称の同じものねこれ裾合わせてくださいね布のですから丈大事ですすごく布の長さここであの前下がりができるように5センチ前の布が5センチ短くカットしてあるんですよここでもうこうなってますこ,こうねですから前パンツの脇とサイド布の後ろパンツの脇の左右対称に両側を作りますこれ大きいからなかなかね説明がしにくいっていうかでこれこうなりましたよねこれほんのりしました1センチの縫い代でこれ裾ぴったり合ってます上5センチ飛び出てます脇布がそしたらこの5センチを後ろの中心とこうして合わせて、えー、茶子で印しまして5センチこれカットします反対側も5センチカットしますこれね男物の着物で作りましたすごくいいですよ男物の着物パンツにぴったりです色と,色といいこれ一重なのにもうなんかすごく着心地いいし透けないし、えー、そうしましたら縫い代を外側に倒しておきましたね
、むしろ外側に倒しておきました。次に、えー、また下を縫いますそれぞれ右パンツ左パンツのまた下を中表にしてこのまた下ぴったり合ってるはずなんですねこれ型紙なしでカットしてますけどこれを1センチの縫い代で縫ってそして端はロックミシンかジグザグミシンをかけておきますだからさこれ左右対称のものができてるはずですねでこうできましたでアイロンで、えー、縫い代まあ大体縫い代要塞の場合は普通はですけど後ろに倒しますよね、まあ、これは別にこだわらなくていいと思います、まあ、こだわる方はこだわって結構私はやりますね<笑>そうしましたら片方のパンツをこうして表に返してこう中に差し込むとまたぐりが合わせやすすいんですよねこうして合わせてそしてぐるっと縫いますけどその時に後ろ中心これ縫い合わせしますねで後ろ中心にゴム入れ口を縫い残して縫いますこれ後ろ中心ほらここゴム入れ口この,この絵の通りこのここに書いてますけど。1センチの縫い代だけで上から5ミリ縫って3センチ縫い残してそれでもそのまま1センチ縫っていくっていう感じですかね。でこの後ろ中心のこのゴム入れ口だけはロックミシンを一緒にかけないでそれぞれにかけておくとこうして割れると思います。ここちょっとポイントにしといてください。そうしましたらえーベルえーこれ。ロックミシンをそれぞれロックミシンを裾とこのウエスト部分ロックミシンかけましたら5センチ折り込みますこれね後ろに向かって斜めになってますけど気にせずにゴム入れますからあんまり気にせずにそのまま5センチこう斜めにこ,う、ね、ここね斜めになりますけど5センチ折ってってくださいで後ろ中心で少しこうね伊勢というかなギャザーが入りますけど、まあ、これゴムで吸収されると思います。で5センチ折りましたら、えー、ゴム入れ部分を塗るんですけど上から1センチ5ミリのところとそこから3センチのところを2本縫いますこうして。こうね。でこれ2本縫いましたら裾。裾は2センチ今回お洋服はね裾をほとんど全部2センチ折って1センチ8ミリですから同じ縫い方してるのでまあもう全部作っていただいてもそんなに迷わずに作っていただけるかなというような寸法通りしましたね。え裾のとウエストが縫えましたらここにゴムを入れます。2センチ5ミリの幅のゴムを用意しました。これちょうどいい,いい感じにできたと思いますこのウエストのところあまり細いとねなんかなんかどう言ったらいいかなこうウエストに収まりにくいでゴムねこうして最後少しこう縫,いを縫っておいて中に入れちゃうっていうかな少しだから多めに切っといてウエストよりねこれでパンツができましたこれでねあのサイズっていうか布の切りなしサイズがあの長,い長いの短いのってあるんですよ。でそれはなぜこれしたかっていうとこれね525762と書いてありますでしょこれ写真撮っていただいてこのサイド布のサイズが全部違ってくるんですよ下の方で。で一応まあ参考のために書きましたですから後ろパンツ105195となってますけど。105はね一番こうくるぶしぐらいまでくると思いますウエストとあの裾で取るので,でこちらのね見本で作らせていただいたのは仕上がりが90になってましてでこの表に書いてありますので切り出しサイズがねそれを参考にしていただいて
ご自分があの好きなパンツとかありますよねそこからあの布の、うん、ズボン丈っていうんですかねそれを、まあ、あ割り出して考えてそして布を裁断して作ってみてください、えー、参考になさっていただいて作ってみてください最後まで見ていただいてありがとうございました他の動画もよろしくお願いします。<音楽>